എവരിയോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മമ്മി മമ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അരിമുറുക്ക് അരിമുറുക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മമ്മി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയട്ടെ ആ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഏത് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം മമ്മി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടിയപ്പവും പാലപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അരിപ്പൊടിയാണ് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും വറുത്ത പൊടി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് അര ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി നമ്മുടെ അത് ഇത് ഇതിവിടെ പൊടിച്ചത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതും ആവശ്യത്തിനൊപ്പ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമായ വെള്ളം അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമേ അരി അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ ഈ അരിപ്പൊടി ഒരു അരിപ്പിയിലോട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് വല്ല കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുവാണേ ചിലപ്പം ഈ കടലമാവിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കട്ടയായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള എള്ളിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എള്ള് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം നമ്മളപ്പം പൊടി എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അരസ്പൂൺ ഈ സ്പൂണിന് ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇതിന് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ഇടുവാണേ പിന്നെ എണ്ണ ഇതിന് തന്നെ എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒലിവ് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓലിവ് ഓയില് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒലിവ് ഓയില് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഇടുക അത് വിട്ടു അതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് യോജിക്കട്ടെ ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ജഗ്ഗിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളമായി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ തളിച്ച് തളിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇളക്ക് എടുക്കുമ്പം പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പം നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എള്ള് എള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ഇപ്പം ഇത് നമുക്കിത് ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് സേവനാഴി ഞാൻ എനിക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണാണേലും മതി ഞാനിവിടെ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറുള്ള ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സേവനാഴി എന്നും പറയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഈ സ്റ്റാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ചാണേലും തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഈ എണ്ണ വരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എണ്ണ വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റാറിലും ഞാൻ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഡൗ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കുക നീളത്തിലെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലെടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ ഒരു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് കിടക്കത്തക്ക പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ അടപ്പ് വെച്ച് സാധാരണ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് തെരു തിര തിരു തിര നിറയ്ക്കാൻ പോകണ്ട ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അപ്പം ഞാൻ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പിരി വെട്ടാതെ നല്ലപോലെ ഇത് അടയ്ക്കുക
റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വട്ടം വേണമെങ്കിൽ വലിപ്പം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും അതാണ് ഒന്ന് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ പൊക്കത്തിലോട്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇത്രയും വട്ടം മതി ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനൊക്കെ പാടാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതാ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് മൊത്തം ഞാനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കട്ടെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ വറക്കാം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ചുറ്റി അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു പകുതി ഞാൻ ചുറ്റിച്ചെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ വെച്ച് ആ എണ്ണ ചൂടായി വന്നോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പതുക്കെ ഒരു തരി ആ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പൊട്ടാതെ പതുക്കെ ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് പോകാതെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാലെണ്ണം വീതം നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുന്ന് ആറ് കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഇത് മുറുകി അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായി പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിടാൻ പോവുകയാണേ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പം നമുക്കിത് എടുക്കാറായി ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആയി പോകണ്ട അപ്പം ഞാനിനി ഇത് എടുക്കുവാണേ എടുത്തിട്ട് എന്തോ ഏകദേശം ഈ കളർ ആകുമ്പം നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് ആറി ഒന്നും കൂടെ മുറുകും അപ്പം പിന്നെ ശരിക്കും ഒന്ന് റെഡായി കഴിഞ്ഞെന്ന് കരിഞ്ഞ പോലെയാവും അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഞൊറുക്ക് അരി ഞൊറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ഷേപ്പിലും നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേ അതിൻ്റെ ആ എള്ളൊക്കെ കറുത്ത് കാണാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു ഇത് റിയലി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം വേണ്ട നല്ല നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലും വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ലപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്